Olá pessoal, continuando falando desse livro aqui, Começando em Jerusalém, James Dunn, na página 282, ele vai falar então sobre a referência a Jesus como Cristo, né? O fato dos membros da nova seita receberem o título de cristãos em Antioquia, como está em Atos 11, 26, provavelmente nos primeiros dez anos de existência do cristianismo, designando os seguidores do caminho como povo de Cristo, confirma que Cristo era visto como o principal marcador de identidade da nova seita. E a dedução é a mesma, a afirmação de que Jesus era o Cristo rapidamente se tornou uma das características definidoras centrais do novo movimento. Então não é uma invenção posterior. Devemos notar de passagem que a velocidade com que a designação política de Messias foi transposta para o nome grego Cristo provavelmente desarmou a ameaça politicamente potencial de chamar Jesus de Cristo. Se Cristo fosse entendido como título messiânico real, presumivelmente as autoridades antioquianas teriam sido mais hostis à seita que se designava como cristãos. O outro fator de controle é o fato gêmeo, mas contrastante, de que a questão de Jesus como Messias deve ter sido levantada durante a missão de Jesus, e que ele foi denunciado a Pilatos como um pretendente messiânico. Jesus foi crucificado como um pretenso Messias, com todas as conotações de uma reivindicação real sendo feita ao trono de Israel em desafio a Roma. A morte de Jesus e sua ressurreição definiram o Messias de uma nova maneira. Como já foi apontado, Jesus não se encaixava na expectativa messiânica judaica de Messias. Ele não era o Messias que os seus contemporâneos esperavam. No entanto, a questão quanto a ele se era o Messias já havia sido claramente colocada durante a sua missão e não pôde ser ignorada, apesar de sua morte. O tema da vindicação e exaltação de Jesus dominou os primeiros horizontes da reflexão sobre o que havia acontecido com ele. Jesus havia sofrido a mais bárbara e humilhante das mortes. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ao ressuscitar dos mortos, Deus mostrou que Jesus havia sofrido injustamente, como o servo de Isaías, o justificado, como Isaías 53 havia previsto. Parece, então, que a compreensão da morte de Jesus como sacrifício pelos pecados pode ter surgido inicialmente. Inicialmente, não com os primeiros discípulos de língua aramaica, mas de maneira mais provável com os helenistas de língua grega, de quem Paulo aprendeu seu catecismo em 1 Coríntios 15. E... Então, veja, essa, essa tese está lá desde o começo, já dos primeiros discípulos, né? E essa identificação com o servo sofredor em Isaías 53. Como eu falei, o Israel Knoll, ele também faz esse link. Ele diz que a tese de um Messias que sofre, né, não foi uma, uma construção posterior. Essa profecia já foi feita por Jesus em vida, porque já circulava essa tese de Messias sofredor, segundo Israel Knoll. Inicialmente ele se referia à pedra de Gabriel, mas isso ele já abriu mão, já, já viu que não, não tem nada ali, mas de qualquer maneira ele vincula com o Isaías 53, que era uma leitura que alguns judeus faziam. Então, na identificação de Jesus como Messias, né, ele, ele sugere os salmos. Né? Já sugeri que podemos ver um pouco dessa reflexão na maneira como o Salmo 110 
foi atraído para a tradição de Marcos 1462. Independentemente se esse texto figurava ou não na reflexão judaica sobre o Messias esperado, antes disso, fato é que foi precisamente esse texto que forneceu a chave para os principais enigmas que a morte de Jesus e a ressurreição levantavam para os seus primeiros seguidores. Então, ele não está linkando, linkando com Isaías 53. Isaías 53 é depois de Jesus, já com os, os apóstolos ali. Agora, na época de Jesus, os judeus da época, eles faziam o um link desse Messias sofredor aí com, com Salmo 110. Bom, e as profecias de Jesus sobre a parousia? Né? Em todo caso, o sentido da expectativa eminente, iminente, né? é forte em toda a tradição cristã primitiva. A oração aramaica preservada em 1 Coríntios 16, 22, expressa o desejo de que o Senhor Jesus venha. O eco mais antigo da pregação de Paulo também fala de esperar pelo Filho de Deus retornar em 1 Tessalonicenses 1.10. E é muito provável que o problema abordado por Paulo em sua carta anterior, em 4.13, tenha sido ocasionado pela suposição dos Tessalonicenses de que Jesus viria novamente antes que qualquer um deles tivesse morrido. Então tinha essa expectativa lá de um retorno de Jesus. Né? Havia essa expectativa aí. Estão falando de Paulo. Paulo está escrevendo antes da destruição de setembro, tá? Assim como um Coríntios, como um Tessalonicenses, né? Os dois textos antes de setembro. Ele vai continuar na página 267, 297. Bom, existe um raciocínio né, que sugere que a esperança que cristã primitiva, seria que Jesus retornasse ao templo, ou possivelmente ao Monte das Oliveiras, ali perto. Lucas, como tal, imaginava um período mais longo antes dos eventos finais. A agenda de Atos 1.8 teve de ser executada primeiro, mas seu uso do material primitivo, em 3.19, indica que ele não tinha interesse algum em obliterar completamente a expectativa iminente mais primitiva. Então, é, mesmo Luca, Lucas trabalha com essa vinda iminente de Jesus. A famosa sugestão de Conzelman, de que para Lucas, em Atos dos Apóstolos, a vinda do Espírito, lá de Pentecostes, era a solução para o problema do atraso da parousia de uma parousia iminente. Segundo James Dunn, o Kahneman, ele erra o alvo na medida em que minimiza demais a excitação escatológica com a qual Lucas mostra que o Pentecostes provocou o derramamento do Espírito como marca dos últimos dias. Ou seja, ele não substitui. Existe ainda uma expectativa de retorno de Jesus. Em todos os casos, quaisquer que sejam as origens e o conteúdo da crença na parousia iminente de Jesus, ela foi claramente um aspecto importante e proeminente da crença cristã mais primitiva sobre Jesus, embora não, não o mais importante. Como tal, ela é mais um indicador importante da mentalidade das motivações entusiásticas e febris da primeira comunidade cristã em Jerusalém. Ou seja, estão todos ali é, imbuídos do sentimento de que Jesus irá voltar breve, né? irá, irá ter uma volta breve. Muito obrigado, então.